На все сто процентов. Касаемо прямого эфира, это будет Twitch, как и в предыдущий раз. Вообще, вот концепция такова, вот в будущем, как я понимаю, сначала делайте прямую трансляцию и в дальнейшем в хорошем качестве заливайте на свой канал. Да, все будет так же. У нас будет прямой эфир. Все-таки в прямом эфире у нас мы идем к спортивной картинке, потому что ну, это в целом невозможно сделать такое кино, которое мы выпускаем на Ютубе. А для любителей красочного, художественного, и, да, художественного живописного материала вы всегда сможете посмотреть это на Ютубе. Плюс, как вы уже могли заметить, у нас в прямом эфире демонстрируются не все поединки, которые проходят за вечер, а их можно потом уже лицезреть также на Ютубе. Просто критикуют сейчас, я видел комментарии, что... Да, не типа, что за фигня, ну вот, у тебя месяц назад мы эти бои видели, типа, зачем заливаешь, но как ну, раз вот в этом и разница Так получается. заливаю я же не только те бои, которые у нас были в эфире, также и заливаю и те, что не вошли, а, вопрос там долго-недолго, если вы хотите видеть качественный продукт, то надо подождать, потому что я считаю, что мы никому ничего не должны, нас за это прежде всего полюбили, за то, что мы выдаем а, качественный продукт, и тешить там чье-то эго и нетерпение мы не собираемся. Если вы хотите увидеть действительно э, хороший контент, то придется немножечко подождать, но ожидание себя оправдает. Ну, во всяком случае, точно. Пока это было так, и верить в обратное, но пока меньше процентов уж точно для этого. Даня, чтобы люди не пропустили, и, честно, и мне хотелось бы увидеть в целом, да, чтобы сегмент, понятно, развивался, потому что я делаю контент для этого, да, чтобы в целом движ был, люди видели истории, ситуации, интервью, ты более глобальную работу производишь, да, поединки, целый промоушен, и чтобы зрители не пропустили ссылочку на Twitch да, аккаунт. Да, конечно, конечно. Я оставлю в описании, если ты не против. Я не против, я Ребята, только за, спасибо да, большое. Поэтому вы можете подписаться на Twitch аккаунт Top Dog, там уведомления на Twitch же приходят, когда стартуют трансляции, если не ошибаюсь, в мобильных версиях точно, потому да, что Twitch он на телефоне есть, и, кстати, там хорошее тоже качество, все удобно оптимизировано. Стараемся, я стараемся. других стримеров смотрел, сейчас у меня, кстати, также вы, ну вот, канал Top Dog, поэтому чтоб точно не пропустить в прямом эфире, Фире. Две битвы за перстень. Сейчас вот Даня, ты тоже раскрыл нам немало карт, кто еще будет биться, и там тоже будет интересно. Все это по уведомлению вам придет, если по ссылке в описании вы просто подпишитесь на Twitch аккаунт Top Dog. Есть важный момент, о, о котором бы я хотел сказать, о, который лично для меня очень важен и для всех бойцов. Я думаю, вот есть такой термин у нас, как поп ММА, и многие люди почему-то считают, что можно причислять Top Dog к этому движению или формату. Я с этим категорически не согласен. И считаю, если вы себя уважаете и наших бойцов, то вы должны перестать ассоциировать наш промоушен с этой аббревиатурой, термином так называемым. Во-первых, потому что это не ММА. А Во-вторых, ну, я считаю, это нельзя назвать поп, попсой какой-то или движением, потому что у меня дерутся профессиональные спортсмены у нас в организации. И там люди ломают друг другу руки и лица, и называть это какой-то попсой, я считаю, ну, это оскорбительно и неправильно. Это мы движемся, не движемся, а идем в сторону профессиональной спортивной организации. И мы не хотели бы ассоциироваться ни с чем подобным.